വരുന്ന വഴി ഒന്നും കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ള ക്യാമറ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എംസ് എംസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം ഉറപ്പാണ് സാഗർ മാത നാഷണൽ പാർക്ക് നേപ്പാൾ അങ്ങനെ നമ്മളിത് വലത് കാല് വെച്ച് നാഷണൽ പാർക്കിലോട്ട് അങ്ങ് കയറുകയാണ് ഇനി നാം ചെവസാറ എന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇനി എത്താനുള്ളത് അപ്പൊ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓ ഇതുള്ളത് ഇതെന്താണ് ഗുഹയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോ നാം ചെവസാറ എന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇപ്പൊ എത്താൻ പോകുന്നത് അത് ഇനിയും കേട്ടോ നല്ല ദൂരമുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മളത് ഇവിടെ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പോകണ വഴിക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാണ്ട് എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഓ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു എട്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ട്രക്കാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിയാവും ഇന്ന് എത്താൻ നേരത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ട്രക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കഫിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വാട്സാപ്പ് വഴി വീട്ടിലിരുന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയിൽ പോവുക ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും പറ്റിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെ നിങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് കുറേ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ തേച്ചിട്ട് അതായത് ഇവിടെ വെയിൽ കൊള്ളണം എവിടെയാണോ അവിടെയൊക്കെ സൺസ്ക്രീൻ തേച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പുള്ളി കരിഞ്ഞു പോകും യു വി ഡയറക്റ്റ് അടിക്കുമല്ലേ പിന്നെ നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണട വെക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ണട വെക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ പറയാമോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെ കേട്ടോ നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ണ് നല്ല പുകഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണട വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമിറ്റ് എൻ്റെ പേരൊക്കെ തേക്കും പക്ഷേ കയറി പോൾ കേട്ടോ നാഷണൽ പാർക്ക് ഓഫീസ് എൻട്രൻസ് പെർമിറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ മരത്തിൻ്റെ വേരൊക്കെ കാണാമല്ലോ വേരും പാറയും കൂടി ഇരിക്കണം നോക്കി അമ്പോ ഓ ചെറിയൊരു വഴിക്കൂടി നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ വലിയൊരു യാക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്കില അതായത് നാമച്ചി ബസാറ് വരെയുള്ള ട്രക്കില മൂന്നാമത്തെ ബ്രിഡ്ജാണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ബാക്കി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി വരാനുണ്ട് താഴത്തെ അവർ കൃഷി ചെയ്യണോണ്ടോ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യണ്ട കഴിച്ചു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം നദി തന്നെയാണ് കേട്ടാ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലെത്തി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഇതാണ് കണ്ടോ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ സ്റ്റിക്ക് വളരെ ഉപകാരമുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര ഉപകാരോ മൂന്നാമത്തെ കാല മൂന്നാം കാല് യെസ് അതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കണ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പകുതി ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ട്രക്കിന്റെ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി പകുതി കിടക്കണേ അപ്പൊ അതെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ നടക്കണം വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നു നമ്മൾ ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അമ്പത് നോക്കി നൈസ് പ്ലേസ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല വ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളേ ആ മോനെ പുഴയുടെ വ്യൂ ഉണ്ട് ഓ അത് പൊളിച്ചു നോക്കി നൈസ് പുറയിൽ കാണാൻ വാഷിംഗ് പേസിങ് കണ്ട അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ തീർന്നു പോയായിരുന്നു വാട്ടർ ബാഗിലെ വെള്ളം തീർന്നുപോയി അപ്പോൾ അത് നിറച്ചിട്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടാബ്ലറ്റ് നിർബന്ധം ആയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ പ്യ
താങ്ക് യു ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണല്ലേ വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മൾ താലി മീൽസ് പറഞ്ഞു ചോറ് ചീര പോലത്തെ സാധനം പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പപ്പടം അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ് അതെ അവിടെ നോക്കി നേരത്തെ പോളണ്ടാരെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ നൂഡിൽസ് ആയിക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ട് എടുക്കട്ടെ ഞാനേ ഷൂവൊക്കെ ഊരി കാലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി നല്ല സുഖം വലിയ തണുപ്പൊന്നും തോന്നുന്നുള്ള അതാണ് ഷൂവൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കാനാണ് നല്ലത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന തണുപ്പായിരിക്കും ഈ ചീര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് വേറെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേക ഒരു തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു ചീരയെ അല്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കയറ്റി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യണമാണ് ഇത് ഒരു സൂപ്പ് പോലത്തെ സാധനം അല്ല ഇത് ദാലി ദാലി ആ നമ്മുടെ ദാലി പരിപ്പ് പരിപ്പ് ഓക്കെ ഇന്നലെ കഴിച്ച അതേ സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു ശരിക്കും ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ശരിക്കും ഇത് കഴിച്ചല്ലേ ചീരയുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ പരിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നാംചേ ബിസാർ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റും വെള്ളവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലഗേജൊക്കെ ഇറക്കി പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ലഗേജൊക്കെ വേറെ കയറ്റി നമ്മൾ പോവുകയാണ് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ചെന്ന് അതാ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ സീൻ എന്ന് അറിയാമോ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് കയറ്റമാണ് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വരാൻ പോണ നോക്കാം വയസ്സായിട്ടൊരു ഏലാതി എടുത്ത് വാലിയൊക്കെ ഇട്ട് ചവച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് നാട്ടിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഹിലറി ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാംസേ ബസാറിലോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നാലാമത്തെ ബ്രിഡ്ജാണ് നാലാമത്തെ ഇനി ഒരു ബ്രിഡ്ജും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഹിലറി ബ്രിഡ്ജ് എന്നാ ഹിലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് എവറസ്റ്റിൽ കാലുകുത്തിയ ആൾ രണ്ടു പേരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തിയത് രണ്ടു പേരും ഒന്നിച്ച് കാലുകുത്തിയ അതറിഞ്ഞൂടാ എഡ്മൺ ഹിലാരി ടെൻസിങ് നോർഗെ ഇത് രണ്ടു പേരുമാണ് എവറസ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടോപ്പിലെത്തിയത് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ സെയിം ബ്രിഡ്ജ് സെയിം നദി സെയിം വ്യൂ പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ്ട എന്താ രസം നോക്കി ഓ ഓ ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ അടി കൂടി ചെറിയൊരു നദി ഒഴുകണം നല്ല രസമല്ലേ കാണാനൊക്കെ ഹിമാലയത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നതാ ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണോ കല്ലിട്ട് പുതിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പുതിയ വഴി ഉണ്ടാക്കിയാണല്ലേ ആ പുതിയൊരു റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോണേ കേട്ടോ പുതിയ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ പുതിയതായിട്ട് വേണമെന്നാണ് ഓ ഈ വഴി യാക്കുകൾ പോവില്ല യാക്കുകൾ പോകുന്ന കുറച്ചും കൂടി ആ കണ്ണ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള വഴി കൂടിയാണ് ഈ വഴി കൂടി ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നല്ല കിടിലം വെയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ സൺസ്ക്രീൻ തേച്ചായിരുന്നു കയ്യിലൊക്കെ മുഖത്തും ഇവരൊക്കെ ഷെയർ പാസ് ആണ് ഇരിക്കണത് ലഗേജും കൊണ്ട് പോവാണ് ഏ നമ്മളിങ്ങനെ പോകും തോറും സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ ഏരിയയുടെ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട മരങ്ങൾ കല്ലുകൾ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വേറെ വേറെ രീതികൾ വേറെ വേറെ ടെറൈൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകണം ഇനി കുറേ അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ മഞ്ഞ് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ഊരെ കാണുന്ന മല കണ്ടോ അത് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അതാണ് ആ മലയുടെ മുകളിലെത്തേ ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് ശരിക്കൂടി നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൂരെ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും ഓ ആ മലയുടെ മുകളിലെത്തണം ഇനി എൻ്റെ അമ്മോ ഒരു കിടിലൊരു സാധനം കയറാണ്ടല്ലോ ഹെവി ഒരു കയറ്റം കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അയ്യോ ഇവരൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ പോണ് ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ അവരൊക്കെ പോണ പോക്കുണ്ടോ ഷെയർ പാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹെവി സെറ്റപ്പാണ് അവർ ഇതുപോലെ മൗണ്ടൈൻസിൽ താമസിച്ച് ശീലമുള്ളവരാണ് അതും പത്തിനാലര അടി മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അവരൊക്കെ എവറസ്റ്റൊക്കെ കയറുന്ന ആൾക്കാരാ നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴിയാണ് ഇത് ഹെവി കയറ്റമാണ് 
ഈ നദിയുടെ പേര് കോശി ബോട്ട കോശി അതാണ് പേര് കേട്ടോ ഈ ഒരു നദിയുടെ നേരെ കാണുന്ന നദി ഇത് ദിക്കോശി ദിക്കോശി നദി ദുക്കോശി നമുക്ക് പ്രണൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞൂടാ ദുക്കോശി മിൽക്കി റിവർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടും നദിയാണ് ഇത് വരുന്നത് ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബോർഡറിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു നദി ഒഴുകി വരുന്നത് ഇത് ദിക്കോഷി നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയേക്ക നമ്പോല നമ്പല നമ്പാല 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചൈന നേപ്പാൾ ബോർഡറിനെ പറയണ നമ്പാല പാസ് അവിടെ നിന്നാണ് ആ നദി ഒഴുകി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ദിക്കോഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നദി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കുറെ തവണ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ചോ തവണ അത് ക്രോസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ദിക്കോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ നദി ഇപ്പൊ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നോക്കി എന്റെ പൊന്നു ഇതെന്താണ് മല ചെത്തിയെടുത്താണത് എന്താണ് ഇത് മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോണേ കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നല്ല ഹൈറ്റിൽ എത്തണുണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചില ചെറുതായിട്ട് തലക്ക് എന്തോ ഒരു പിടുത്തം വന്ന പോലെ എന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഏമ ഏ മാസം വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ പണി വാളി കിട്ടും നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ടൈമോക്സി ഗുളിക എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഏ എംസിന്റെ മരുന്നല്ല അതായത് ബ്ലഡ് എന്തോ കട്ടി കുറയ്ക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തോ മരുന്നാണ് അത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് തലച്ചോറിലോട്ടൊക്കെ ഈ ബ്ലഡ് ഓടുമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് എ എംസിന്റെ മരുന്നല്ല എ എംസിന് വേണ്ടി അതാണ് കഴിക്കുന്നത് അറിയില്ല എന്തായാലും നോക്കാം കയറി വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും നേരെ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ട രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇതാണ്ട ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒന്നിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഹിലാരി ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ അവസാന ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടത് നാം ചെത്തണതിന് മുമ്പുള്ള ലാസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഹിലാരി ബ്രിഡ്ജ് അവിടുത്തെ വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല രസമില്ലാണ് കേട്ട് അടിപൊളി വാങ്ങി വാ ഓ നൈസ് ഈ ഒരു ട്രക്കിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹിലറി ബ്രിഡ്ജ് നല്ല രസമുണ്ട് അതുമല്ല ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും പൊക്കത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജുമാണ് കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു നാക്കിലാണ് പോകുന്നത് ആൾക്ക് താഴെ വേറൊരു ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഓ അയ്യോ കാറ്റടിച്ചിട്ട് പേടിയാണ് ഇതാണ് ദിക്കോഷി നദി നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ കണ്ട നേരത്തെ ക്രോസ് ചെയ്ത നദി ഇത് തന്നെയാണ് ഓ എന്ത് ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണം ഇവിടെ കുറെ ടിബറ്റൻ പ്ലെയർ ഫ്ലാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ അതാണ് ഈ പറക്കണ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് പറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു ആളുകൾ നടന്നാണ്ടല്ല നടുക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അറ്റത്ത് ഒരാൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലം കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടും അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് പേടിയാവും അവരുടെ കുതിരക്കാരൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കുതിരയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോണാവും എന്താ എന്റെ ദൈവം ഈ പാലത്തിൽ കൂടി കുതിര പോണോക്കി എന്താണോ എന്തു പോകാ പുള്ളി പോണോ അവിടെ എത്തി ഇതിന്റെ താഴ്ച ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റണല്ലോ താഴത്ത് ഇത്രയുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ കേറി വന്ന വഴിയണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേറി ഇനി ഇങ്ങനെ കേറാൻ കിടക്കണേ ഉള്ളു ഇതേപോലെ ഉണ്ട് ഓരോ റൂട്ടുകളും ഇവിടെ ദേവാകനെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് പോണ ഒരാള് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് പോട്ട അടിപൊളിയാണ് ഒരു ബൈബിൽ അങ്ങ് കയറി പൊക്കോളൂ ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ വന്ന വഴിയണ്ടോ ഒരു വലിയ മലയാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ വലിയ സ്റ്റാമിനയോ വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ സാധനം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം ഉറപ്പാടാ കാര്യം കാരണം എനിക്ക് ഈ പറയണ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്റ്റാമിനയോ വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്തണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും ഗ്യാരണ്ടി ആണ് നമ്മളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെയൊക്കെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ സാ
വരുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് പാടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വയറൊക്കെ കുറഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് അല്ല സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ എബി ചേട്ടൻ്റെ വയറൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് പാൻറ്റ് ലൂസായിരുന്നു ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ ട്രക്കിന് പാൻറ്റൊക്കെ ലൂസായി പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മാരി ട്രക്കാണ് ഹെവി സംഭവമാണ് കിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ പറയായിരിക്കും വയ്യ പറ്റുന്ന നിരക്ക വാ തകർക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്തട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് ഏതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഇടണ സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കൂട് പോലെ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് ഇടണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് സാധ്യമാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് വരുന്ന ഒരു ട്രിപ്പ് സ്പോൺസർ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് കഫേടെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് വഴി വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ എവിടെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കിടിലിയ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്ര സാധ്യമാക്കി തന്നത് അവരാണ് സ്പോൺസർ ആയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എമൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് കയറി കയറി നമ്മൾ ഏതോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്താണത് ഒരു വീപ്പുനെ നോട്ടത് ഇതുണ്ടോ അയ്യോ വേറെ ലെവൽ സ്ഥലം ഇത് നടന്നിട്ടും നടന്നാണ് തീരണല്ലോ കുതിരേ കഴുതവനുണ്ട് പണ്ടാരം മാറിക്കിട്ടെ അയ്യോ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാറിയെന്ന നൈസായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇതുപോലെ കഴുതാണ്ട പണി കിട്ടണോ ഇതേപോലെ അപ്പുറത്ത് നിന്നാ കിട്ടും ഗ്യാസും കുറ്റിയൊക്കെ ചോന്നുണ്ട് പോണ് എന്റെ അമ്മ ഇത് കൊണ്ടാ ഗ്യാസ് എന്റെ അമ്മ എന്താണത് ഞാനപ്പോ തണുപ്പ് നൈസായിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അപ്പോ തലയിലേം ഫ്ലവർ കൊടുത്ത് ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് സൂര്യൻ കുറച്ച് താന്നാന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം മൂന്ന് മണിയായി അപ്പൊ സൂര്യൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് കൂടും അത് വലിയ സീനാ ഇതുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ലഗേജ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോണെങ്കി ഇത് സ്ഥിരം കയറണ ആൾക്കാരാ അമ്മി ഓ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണി നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മണിയോട് കൂടി എത്തും എന്ന് വിചാരിക്കാം പയ്യെ പയ്യെ പോകണമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ട്രക്കിങ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയായി വൈകുന്നേരം ഇനിയും ഉണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടി അമ്മാരി ട്രക്കാണ് നമ്മൾ നല്ല ഹൈറ്റ് കയറി എത്തി കേട്ടോ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടോ മൂവായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നല്ല ഹൈറ്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു തലവേദന പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഏമസ് ആണ് ദേഹത്ത് എന്ന് അറിയാം എന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതെ കപ്പലിന് വിട്ടായി കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി ആപ്പിളൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് ആണോ അപ്പോൾ കിടിയിലെ ആപ്പിള് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആപ്പിൾ മേടിച്ച് ആപ്പിളിന് എത്ര മുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് ആപ്പിളിന് മുന്നൂറ് രൂപ പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാലോ പിന്നെ അവർക്ക് സഹായമായിക്കോട്ടെ എടുത്തോട്ട് വരണം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല മധുരമുള്ള ആപ്പിള് ഇപ്പോളോടാ നല്ല മധുരമുള്ള ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കയറി വന്നില്ലേ കുറെ സമയം എടുത്തു ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് കയറി വന്നത് അപ്പൊ അയ്യെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണം പറ്റണ്ടായില്ല ഭയങ്കര സീനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണേക്കാളും ഹെവിയാണ് ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ട്രട്ട പോകാനായിട്ട് ഇനിയും ഒരു ഒന്നര കിലോ അല്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ നടക്കാനുണ്ട് അല്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണക്ക നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം സമയം നാലര കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്കെങ്കിലും എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള പാതിരാത്രി ആകുന്നതുകൊണ്ട് എത്തുമ്പോൾ ഇരുട്ടേന് മുമ്പ് എത്തിയാൽ മതി ചേർന്ന് ഹെവിയാണ് ഹെവി ട്രക്കാ മെയിനായിട്ടുള്
അപ്പോൾ റെയിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പെയ്ഡ് ടോയ്ലറ്റും ഫ്രീ ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റാണ് വെള്ളവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ടോയ്ലറ്റിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോൾ ടെറയും മാറിയതാണ്ടോ കാടൊക്കെ ആയി അപ്പുറം ഇപ്പുറം കാടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പയ്യെ കയറുന്നുള്ളൂ ഹെവിയാണ് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മണിയാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കും ആ ഒരു മൈൻഡ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ശരീരം അതിന് അനു അനുവദിക്കാവൂ അതേ പോണു എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കും നമ്മളെത്തും ആ ഒരു മൈൻഡ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ കിടക്കണ്ട അത് കയറി 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 പോണ ഇത് കണ്ടോ കയറി കയറി ഹെലികോപ്റ്റർ പുറക്കണ ഹൈറ്റിലെത്തി ഹെലികോപ്റ്റർ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടി ഒക്കെ പോണു ഇത് കണ്ടോ നല്ല കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കയറ്റണോ അങ്ങനെ കിടക്കണേ മരത്തിൻ്റെ വേരു വന്നൊക്കെ നോക്കി അതുള്ളൂ അതെ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയോ അത് കാരണം പണ്ട് സ്കൂളിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ മഴ വരാൻ പോകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഗൈഡ് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയെന്ന് വരിക്കില്ല മഞ്ഞായിരിക്കും വീണ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് തലേ വീഴും നോക്കാം പെട്ടെന്ന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പണി മാള് നമ്മൾ കുറേ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ തിരുന്ന നല്ല തണുപ്പും എന്തൊക്കെ മഴയും അമ്മേരി തന്നെയാണ്ട മഴയത്ത് തണുപ്പത്ത് ട്രക്ക് ചെയ്യണ സെറ്റപ്പ് ഹിമാലയത്തിലെ പ്രശ്നം ക്ലൈമറ്റ് അപ്പം മാറണേ എൻ്റെ അമ്മ ശരിക്കും വരുന്ന വഴിയൊന്നും കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ള ക്യാമറ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എ എംസ് എ എംസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാരണം ചെറുതായിട്ടൊരു തലവേദന ഭയങ്കര ക്ഷീണവും ഉറക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്തായാലും സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്കൊരു വാർത്തയുണ്ട് ഇതേ നാം ചെബസാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന നാം ചെബസാറിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണം സ്റ്റേയിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ് മീറ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണം സംഭവം അത്ര നിസ്സാരം കേട്ടില്ല നീ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടോ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നണില്ല ഏ അതും ഇത്ര കയറ്റം സാധാ നടത്തല്ലോ ഇനി നിന്ന് മഴ കൊള്ളണ്ട പയ്യെ കയറ നല്ല സ്ലോവിലാണ്ട് കയറണം പയ്യെ കയറണുള്ളൂ ഹെവി സീൻ എൻ്റെ അമ്മ നമ്മൾ നേരത്തെ നാംചി ബസാർ എത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കുമായിരുന്നു ഏ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ബിൽഡിങ് തയ്യലോ ഇല്ലാത്തതാണ് അതൊന്നും അല്ല സ്ഥലം ഇനിയും മുകളിലോട്ട് കയറണം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് എത്തി മഴ വീണോണ്ട് നൈസായിട്ട് റെയിൻകോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹെവി ആയിട്ട് ചെന്ന് കിടന്ന അപ്പം ഉറങ്ങിപ്പോകും അതേപോലെ ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലോട്ടും ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ ട്രക്ക് നടന്നു വന്നാലോ അതിൻ്റെ ഒരു ടയേർഡ് ഉണ്ട് കിട്ടിലും വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം വേറെ ലെവലല്ലേ കുതിര പോണു അല്ല കുതിര അല്ലേ കഴുതല്ലേ കുതിര പോലെ ഇരിക്കണല്ലേ ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ആഹാ അവിടുത്തെ വ്യൂ ഉണ്ട് ആ മലയിൽ ഫോഗ കയറിയിട്ട് അത് കിട്ടിലും വ്യൂ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ടയേർഡായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഗ്മയില്ലേ ഗൈഡ് പുള്ളിക്കാരനെ എൻ്റെ ബാഗ് മേടിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാമല്ലോ പുള്ളിയുടെ മേത്ത് പത്ത് കിലോ വേറെ ഉണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് മേടിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തയ ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാഗ് കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു അമ്പോ ഈ വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് കിട്ടിയില്ലെന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അടി മുകളിലാണ് ഓ അവസാനം നടന്ന് നടന്ന് നാം ചിബസാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥലം എന്തായാലും പക്ഷെ കുറച്ച് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതെ അവരവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥലം അതെ ഇവരവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ട് സ്ഥലത്ത് എത്തി നല്ല രസമല്ല കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സിറ്റി സിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഗ്രാമം അല്ലെ നാം ചിബസാറിൻ്റെ കവാടം നല്ല കളർഫുള്ളാണല്ലോ ഇത് ആ ഓ ഇവിടെ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ അടിക്കുന്നത് ഇന്നും നാളെ രാത്രിയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ അടിക്കുന്നത്
ആ ഒരു നാശമായിട്ട് തലവന അടിച്ചായിരുന്നു വേറെ സീനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് മാറി അപ്പൊ നമ്മളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷെർപ്പ ഫുഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ എന്നൊക്കെ അതെന്താ സാധനം ഇത് ഇതിനകത്ത് ഏതാ അതില് പാസ്റ്റുണ്ട് പൊട്ടോറ്റോസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓ ഇതാണ് നല്ല ചൂട് സാധനം സൂപ്പ് പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് റിൽതു റിൽതു ഇതായിരിക്കും മാസ്റ്റ് പൊട്ടോസ് ബോൾഡിൻ യെസ് അതെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഷെർവി കൂർ അത് ബ്രെഡ് വിത്ത് മഷ്റൂം ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ സോസ് ആ ഇതാണ് ഇതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാണ് പോത്ത് ഇത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലേ ബീഫ് ചില്ലി ആണ് ബഫ് ചില്ലി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ബീഫിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു പീസ് കഴിയാം അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം കേട്ടാ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ രണ്ട് കിടക്ക കമ്പ്ലി ഒരു ലൈറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാത്റൂം കോമൺ ആണ് പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ഐറ്റത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് നേപ്പാളി മണി പിന്നെ നൈസായിട്ട് എ എം എസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ റെഡിയായിക്കോളും ഗാർലിക് സൂപ്പ് പിടിച്ചാൽ മതി വെളുത്തുള്ളിയുടെ സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുറച്ച് അല്ലി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഈ ഡൈമോക്സി അല്ലെങ്കിൽ എ എം എസിന് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് അതാ അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി സൂപ്പൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ വേറെ പ്രശ്നം നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നൂല ഈ എ എം എസിന് വന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും റെഡി ആയിക്കോളും വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ തോന്നിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു തലവേദനയും വിശപ്പില്ലായ്മ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരില്ല അങ്ങനത്തെ സീനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അധികം ഒച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു വയ്യ പണി കളിട്ടിരിക്കെ അപ്പൊ നാളെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നാം ചേബസാറിലാണ് ഉള്ളത് നാളെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേ നാളെ റെസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പീക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകും അത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി അച്ച അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അക്ലൈമറ്റേഷൻ അത് ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേ ഇന്നും നാളെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നാളെ നമ്മൾ ഒരു പീക്കിന് ആ പീക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പോകും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ലാട്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് വ്യൂ അതായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ബാക്കി കാഴ്ചകൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ശരിക്കും ഏതോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ പോലെ ഉണ്ട് അതേപോലത്തെ ഫീല് മേഘങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്പമാണ് സഞ്ചരിക്കണം ഇതെന്താ